హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ డాక్టర్ సాయి చంద్రరావు కిల్ మరియు ఎముకల డాక్టర్ ని ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ ని నేను ఈ మధ్య కరోనా మీద చేసిన ఒక వీడియో జనాల్లోకి చాలా బాగా వెళ్ళింది జనాలు ప్రజలు చాలా బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు ఈ క్రమంలో చాలా మంది నాకు కాల్ చేయడం జరిగింది డాక్టర్ గారు మీరు బాగా చెప్తున్నారండి లేకపోతే నాకు ఇట్లా వస్తున్నాయి సింటమ్స్ ఇలా వస్తున్నాయి అని సో కొంతమంది పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసి సార్ మా పిల్లలకు వస్తుందేమో అని చాలా భయం అవుతుందండి దయచేసి పిల్లల మీద ఒక వీడియో చేయండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కొంతమంది తెలిసిన మీడియా ఫ్రెండ్స్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేశారు కానీ నాకు అంత మోటివేషన్ రాలేదు చేయడానికి మార్నింగ్ ఒక మేడం గారు కాల్ చేసి సార్ మీ వీడియోస్ బాగున్నాయండి దయచేసి అసలు పిల్లల గురించి ఒక వీడియో చేయండి సార్ ప్లీజ్ అంటే సరే చేస్తానండి తప్పకుండా అని చెప్పాను ఇంకా ఎక్స్క్యూజెస్ ఇవ్వకూడదు చేస్తాను మేడం అని చెప్పాను సో ఈ క్రమంలో నా ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్ తను చాలా బాగా చదువుతాడు స్టేట్ టాపర్ ఎంబీబీఎస్ ఉస్మానియాలో చేశాడు ఇప్పుడు సిటీలో ఒక మంచి హాస్పిటల్లో చిన్నపిల్లల డాక్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు తను సో మా పిల్లలకు కూడా ఏదైనా అయితే నేను తనే అడ్వైజ్ తీసుకుంటాను సో తన్ను అడిగి చెప్దాము అనే ఉద్దేశంతో తనకు కాల్ చేయడం జరిగింది తన కాల్ చేసి హైరా ఏం లేదు ఇట్లా కరోనా చిన్నపిల్లల కరోనా గురించి చెప్పు ఇది అని అడిగాను అనమాట సో ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగాను ఏం లేదురా క్వారంటైన్లో ఉన్నాను సాయి అన్నాడు అదేందిరా అని అడిగాను కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిందిరా నాకు అన్నాడు అదేందిరా అని అడిగితే ఏం లేదురా మా డిపార్ట్మెంట్లోకి వాళ్ళకి వచ్చింది సో వాళ్ళకి వచ్చినాక టూ డేస్కి నాకు వచ్చింది అని చెప్పాడు అంటే సిమ్టమ్స్ ఎలా వచ్చినాయి రా అని అడిగాను ఏం లేదు ఫస్ట్ సడన్గా బాడీ పెయిన్స్ బాగా వీక్ అయ్యాను జనరల్ వీక్నెస్ లాగా వచ్చింది విత్ ఫీవర్ సో నాకు ఎంబడే డౌట్ వచ్చింది ఎందుకంటే మా డిపార్ట్మెంట్లో ఆల్రెడీ ఇంకో డాక్టర్కి వచ్చింది కాబట్టి సో నేను ఎంబటే వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకున్నాను పాజిటివ్ వచ్చింది వచ్చి కూడా ఆల్మోస్ట్ వారం అయిందిరా ఇప్పటివరకు బాగానే ఉన్నాను ఎలా ఉన్నారంటే బాగానే ఉన్నాను ఇబ్బంది ఏం లేదు అంత హ్యాపీగా ఉన్నాను సాయి అని చెప్పాడు అనమాట సో నాకు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఫ్రెండ్ తను నాకు చాలా క్లోజ్ సో తనతో ఏంటి మరి అసలు ఏం ఫాలో అవుతున్నావు ఎన్ని అడిగాను సో ఈ వీడియో కొంచెం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మినిట్స్ ఉంటుంది మీరు దయచేసి ఓపిక్తో వినండి సో ఏం ఫాలో అవుతున్నావు ఏంటి అని అడిగడం జరిగింది సో చాలా సర్ప్రైజింగ్ అనిపించింది తను ఏం ఫాలో అవుతున్నాడు సో నేను కేవలం తను చెప్పిందే నేను మీకు చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ తను రోజు పొద్దున సాయంత్రం కషాయం తాగుతున్నాడట నేను కూడా యూట్యూబ్ లో కొంతమంది చెప్తే విండమే ఈ కషాయం గురించి తను అడిగాను ఎట్లా తయారు చేసుకుంటున్నావు అంటే ఏం లేదురా వేడి నీళ్లలో పసుపు అల్లము అల్లం దంచి వేస్తున్నాను కొన్నిసార్లు లవంగూడం లవంగాలు కూడా వేసుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు మీకు తెలిసిందే పసుపుకి యాంటీవైరల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అల్లం కూడా సోర్ త్రోట్ ఇట్లాంటి వాటికి బాగా పనిచేస్తుంది కదా సాయి అదే వాడుతున్నాను బాగా వేడి వేడి నీళ్లలో ఒక టీ లాగా తాగుతున్నాను పొద్దున సాయంత్రము జలుగున్నా లేకపోయినా కానీ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ అయితే పెట్టుకుంటున్నాను రోజు కంపల్సరీ వేడి నీళ్లే తాగుతున్నాను చల్లవి మాత్రం అస్సలు తీసుకోవట్లేదు కోల్డ్ వాటర్ తర్వాత ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటున్నా డ్రై ఫుడ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటున్నా ఖర్జూరాలు రోజు రెండు గుడ్లు తీసుకుంటున్నా నాన్ వెజ్ అయితే ఎందుకో పెద్ద తినట్లేదురా కుదరట్లేదు నాకు కూడా అని చెప్తున్నాడు విటమిన్ టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటున్నాను సాయి అన్నాడు స్పెషల్ గా డైట్ ఏమైనా ఉందంటే స్పెషల్ డైట్ ఏం లేదురా నువ్వు చెప్పింది నేను చెప్పా కదా ఇదే పాలు అవుతున్నా అని చెప్పాడు పాలు తాగుతున్నా తర్వాత వేడి నీళ్లలో ఉప్పు కాని పసుపు కానీ వేసుకొని గార్గిలింగ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పాడు అనమాట సో చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ స్పెషల్ డైట్ ఏముండదు నేను ఇంతకుముందు కూడా కొన్ని వీడియోలో చెప్పాను చాలా మంది నాకు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు సార్ స్పెషల్ టాబ్లెట్లు ఉంటాయా స్పెషల్ డైట్ ఉంటుందా అని స్పెషల్ డైట్ ఏముండదు ఫ్రెండ్స్ ఇదే కషాయము తర్వాత స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ మంచిగా వేడి నీళ్లు తాగడము విటమిన్ టాబ్లెట్స్ తీసుకోవడము సిమ్టమ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయడము డాక్టర్తో రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉండడం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ధైర్యంగా ఉండండి ఓకేనా తను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు తను ఐ మీన్ మంచిగా రికవర్ అవుతున్నాడు ఓన్లీ మైల్డ్ పెయిన్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాడు అంతే సో సిమ్టమ్స్ వచ్చిన పక్క రోజు నుంచే ఇదంతా స్టార్ట్ చేశాడంట తను ఎక్కడ డిలే చేయలేదు ఇంకా తర్వాత ఆస్పెక్ట్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు పేరెంట్స్ ముఖ్యంగా తల్లులు మా చిన్నపిల్లలకు భయం అవుతుందండి చిన్నపిల్లలకు వస్తుందేమో అని నేను తల్లి కూడా అడిగా 
నువ్వు మీ పిల్లలకు రాకుండా ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నావు అని తనకు కూడా చిన్న బాబు ఉన్నాడు ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నావు అంటే నేను హాస్పిటల్ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత కంపల్సరీ అసలు హెడ్ బాత్ చేస్తా వేడి నీళ్లతో చెప్పులు కూడా బయట పెట్టేసి అసలు వాళ్ళు టచ్ చేయనీయకుండా చేస్తాను వాళ్ళకి వాళ్ళు అసలు కాంటాక్ట్ లోకి రాకుండా చూసుకుంటాను ఓన్లీ స్నానం చేసిన తర్వాత వాళ్ళ కాంటాక్ట్ లోకి వస్తాను కంపల్సరీ నేను స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ చేసేవాడిని ఇంతకు ముందు కూడా అని చెప్పాను తర్వాత ఎక్కువ మంది అడుగుతుంది ఏంటంటే చిన్నపిల్లల్లో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి అని సో తను చెప్తుంది ఏంటంటే ఎక్కువ మందికి జ్వరం ఉంటుందట లూజ్ మోషన్లు జలుబు అంటే ముక్కు కరడము ఒంటి మీద దద్దురులు రావడము దగ్గు కొంచెం తక్కువ అని చెప్పాడు చిన్నపిల్లల రావడము ఇట్లాంటివి ఏ సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కానీ దయచేసి మీరు డిలే చేయకుండా ఇమ్మీడియట్ గా చిన్నపిల్లల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ జ్వరం ఉన్నా జలుబు ఉన్నా దగ్గున్న ర్యాషెస్ ఉన్నా ముక్కు కారుతున్నా లూజ్ మోషన్ అవుతున్నా దయచేసి మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు మీ దగ్గరలో ఉన్న చిన్నపిల్లల డాక్టర్ దగ్గరికి దయచేసి వెళ్ళండి ఓకేనా తర్వాత తను చెప్పింది ఏంటంటే చిన్నపిల్లల్లో అసింటమాటిక్ ఎక్కువ ఉంటారు అంటే టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ రావచ్చు కానీ వాళ్ళకి సింటమ్స్ ఏమి ఉండవు ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొంచెం రిలేటివ్ గా పెద్దవాళ్ళతో పోలిస్తే రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకోటి వ్యాక్సిన్ లని దయచేసి మిస్ చేయొద్దు ఓకేనా టీకాలని వ్యాక్సిన్ అంటే టీకా టీకాలని దయచేసి మిస్ చేయొద్దు చిన్నపిల్లల దేవుడు దేవుల ప్రోగ్నోసిస్ అంటే తను ఇప్పటి వరకు చూసిన పేషెంట్లు అందరు బానే ఉన్నారంట ఎవరికి చాలా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చినాయంటే బాగా ప్రీటర్ ముడే బేబీస్ కే కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ యూజువల్ గా చిన్నపిల్లలకైతే ప్రోగ్నోసిస్ అంటే వాళ్ళ హీలింగ్ బంచి ఉంది అని చెప్పాడు తను మీకు అర్థం కావడం చెప్తున్నా హీలింగ్ అని గుర్తుపెట్టుకుని చిన్నపిల్లలు బానే ఉందని చెప్తున్నారు ఇంకోటి చాలా మంది అడుగుతుంది ఏంటంటే తల్లికి వచ్చినప్పుడు పిల్లలకు రాకుండా ఎట్లా చూసుకోవాలంటే ఐ మీన్ పుట్టిన పిల్లలకి అమ్మ పాలే శ్రేయస్టికరం బ్రెస్ట్ మిల్కే ఇవ్వండి అది ఎలా ఇవ్వాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తల్లికి కరోనా కనుక పాజిటివ్ కనుక వస్తే ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఇవ్వాలంటే దాన్ని చిన్న బాటిల్లోకి అట్లా పిండి ఓకేనా సో అవి పాపకో బాబుకో ఇవ్వాలి అంతేగాని పక్కనే డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకూడదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే వేరే రూమ్ లో పెట్టాలి వేరే ఒక కేర్ టేకర్ ని పెట్టుకుని మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన మిల్క్ ఇస్తే ఆ కేర్ టేకర్ ఆ పక్క రూమ్ లో ఉంచిన బేబీకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా బేబీని వేరే రూమ్ లో ఉంచాలి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించాలి ఓకేనా మదర్ కి మాస్క్ ధరించాలి చెప్తున్నా కదా ఫ్రెండ్స్ సపరేట్ డైట్ అంటే ఏమి ఉండదు మనం చెప్పుకున్న డైట్ అయితే మీకు కావాలంటే ఈ కరోనాని జయించిన వాళ్ళతో మాట్లాడండి వాళ్ళందరూ మీకు చెప్తారు ఇది బ్రెస్ట్ మిల్క్ ద్వారా అయితే రాదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మదర్ కి టెస్ట్ చేసి రెండు వారాల తర్వాత నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మదర్ దగ్గర పెట్టి మామూలుగా అనేది ఇవ్వడం చేయొచ్చు ఓకేనా సో బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఏ ఇవ్వాలి కానీ బ్రెస్ట్ మిల్క్ ని డైరెక్ట్ గా కాకుండా ఇట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే చిన్నపిల్లల్ని వయసులో పెద్ద వాళ్లతో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ లోకి రానియకండి ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకి అసింటమాటిక్ కేసెస్ ఎక్కువ అంటే వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ ఉండవు కానీ లోపల వాళ్ళలో ఈ వైరస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో వీళ్ళ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏజ్ లో పెద్ద వాళ్ళు అంటే మన తాతయ్యలు బామ్మలు వయసులో ఉంటారు కదా వాళ్ళకి రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ కాబట్టి ఎంపట వీళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో తను ఫాలో అవుతున్న టిప్స్ అయితే ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి మీ ఫ్రెండ్స్ కి వాళ్ళందరికి దయచేసి షేర్ చేయండి తర్వాత చాలా మంది నాకు కాల్స్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక్కసారి నాకు మెసేజ్ పెడితే ఆ సివియర్ ని బట్టి నేను అటెండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఒక్కసారి నేను బిజీగా ఉండడం వల్ల పేషెంట్ లో చూడడం వల్ల కొన్ని కొన్ని సార్లు కేసు సర్జరీలో ఉండడం వల్ల నేను లిఫ్ చేయలేకపోతున్నాను దయచేసి తిట్టుకోవద్దు థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ థ్యా